హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితులు కావచ్చు లేదా కాంగ్రెస్లోకి పీకే జాయిన్ అవుతున్నారు అనేటువంటి వార్తల నేపథ్యంలో కావచ్చు ఆయన ఇస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ అధినేత్రి సోనియా గాంధీకి ఇస్తున్నటువంటి కామెంట్స్ కూడా కావచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జగన్తో కలిసి పోటీ చేయాలి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సీఏ కేసీఆర్తో కలిసి పనిచేయాలి అనేటువంటి ఈ కామెంట్స్ వెనక నేపథ్యం వెనక అసలు పరిస్థితులు ఏంటి అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పాలిటిక్స్ ఏ విధంగా మారబోతున్నాయి వచ్చే ఎలక్షన్లో లేదా ఇప్పుడే ఎలక్షన్ మూడు మొదలైపోయినట్లుగానే పార్టీల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి వీటికి సంబంధించి మనతో మాట్లాడటానికి సీనియర్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ అడుసుమ్లి శ్రీనివాసరావు గారు మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరి నిమిషాలు తెలుసుకున్నారు నమస్తే సార్ ఏం చెప్తారు రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం నడుస్తున్నటువంటి పాలిటిక్స్ ఎలక్షన్స్కి ఇంకా రెండు సంవత్సరాల టైం ఉందని తెలుస్తున్నప్పటికీ కూడా ప్రస్తుత పరిస్థితులు చూస్తుంటే అన్ని పార్టీల్లో ఎలక్షన్ మూడు స్టార్ట్ అయింది అనేటువంటి పరిస్థితులే కనిపిస్తున్నాయి ఏం చెప్తారు దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు ప్రశాంత్ కిషోర్ అనేటువంటి వాళ్ళని పదే పదే మనం తెలుసుకోవాల్సి రావడం అనేటువంటి చాలా దౌర్భాగ్యం ఉంది ప్రశాంత్ కిషోర్ అనేటువంటి వ్యక్తి చైనా వాళ్ళు కరోనా వైరస్ ఎలాగైతే ప్రపంచం మీద వదిలేరో ఇలా ఈ ప్రశాంత్ కిషోర్ అనేటువంటి వైరస్ని బీజేపీ పెద్దలో ఇప్పుడు దేశం మీద వదిలేశారు ఇండియా మీద వదిలేశారు అలాగే మీకు మొదటి వేవ్ సెకండ్ వేవ్ థర్డ్ వేవ్ బ్లాక్ ఫంగస్ రకరకాల వేరియంట్ల కింద వచ్చేస్తుంది కదా వేరియంట్లు వేరియంట్ల కింద ఎలాగైతే కరోనా వైరస్ ఇక దానికి సహజంగా కలవడం పోర్చాను ఈ వైరస్ తోటి ఇక మనం దాని రేపు జనరేటబుల్ ఎంజాయ్ ఇచ్చు అలాగా ఇక అతను నీకు భరించేస్తున్నారు జనం అలవాటు పడితే ఇక అతని గురించి మనం ఎక్కువగా ఇక అతని గురించి విమర్శిస్తే వాళ్ళ మీద ఈర్ష పడినట్టే లక్ష మీద ఈర్ష పడినట్టే ఈ పనికి వాళ్ళు దూరం పోకు ఎందుకు పనికి రానోడు ఇలాంటి ఇలాంటి వాళ్ళు పెట్టుకుని రాజకీయ పార్టీ మనం చాలా గొప్పగా తలుచుకునే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ మేధస్సు ఉంది ఏదో గొప్ప రాజకీయ నాయకుడు మంచి ఇవ్వవు ఇలాంటివన్నీ కూడా రాజకీయ నాయకుడు గొప్ప అసెట్ అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఈ పరిపాలన పెట్టుకుని మనిషికి మనిషికి మంచి గోడలు విద్వేషాలు మతాలు ప్రాంతాలు మంచి విద్వేషాలు ఇలాంటి అసత్య ప్రచారాలు చేయించుకోవడం అనేటువంటిది రాజకీయ వ్యూహం అంటే మటుకి ఇంతకన్నా దరిద్రం లేదండి ఇక మీరు అతను తన క్లయింట్లు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కేసీఆర్ గారు శాలిన్ గారు మమతా బెనర్జీ అందరూ కూడా బీజేపీకి యాంటీగా ఉండే క్లయింట్లే ఉన్నారు ఆయనకి బీజేపీకి అనుకూలంగా ఉన్న క్లయింట్లు ఎవరు లేరు ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తప్ప వీళ్ళందరినీ కూడా అప్పుడు వీళ్ళందరినీ వేసుకుని కాంగ్రెస్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదిగో నా నా గ్యాంగ్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు అని చెప్పేసి వీళ్ళందరినీ చూపించి ఆయన బాధ కొట్టేసాడు అక్కడ అక్కడ నుంచి మరి ఎప్పటికీ మొదలెడతాడు ఇక్కడ రెండు రకాలండి నన్ను గెలిపించు అని మీకు కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వడం ఒకటి అయితే నువ్వు ఈ డబ్బు తీసుకుని ఆడు ఓడించేటువంటి కాంట్రాక్ట్ కూడా ఒకటి ఇప్పుడు బీజేపీ కూడా ఇతరుగా అటువంటి కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారనుకున్నాను వాళ్ళందరినీ సమూహంగా సర్వనాశనం చేసి కాంగ్రెస్ మొత్తం భారత్ చేయాలంటే నువ్వు వెళ్ళ దగ్గర లేని వాళ్ళు ఏం కావాలి తీసుకొని ఉంటారనుకుంటున్నాను బీజేపీ అస్తం కూడా ఉందంటే అప్పుడు మనకి ఎందుకు కాదు అతను ఇక్కడ కేసీఆర్ కి టీఆర్ఎస్ కి టీఆర్ఎస్ కి కాంగ్రెస్ కి కూడా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఇది ఎందుకు సాధ్యం కాదు ఇది ఎందుకు ఆలోచించట్లేదు వాళ్ళు కాంగ్రెస్ లో పదవి కావాలనుకుంటున్నాడు కాంగ్రెస్ మేలు చేయడానిక కాంగ్రెస్ ని సమూలంగా సరణ ఆ కాంట్రాక్ట్ కూడా తీసుకుని ఉండొచ్చు కదా ఇప్పుడు మీరు డబ్బు కోసం మీరు కాంట్రాక్ట్ దేనికన్నా దిగజారుతున్నారు మీరు కాంట్రాక్ట్ ఒప్పుకుంటున్నారు నువ్వు నాకు పని చేయమని డబ్బులు ఇవ్వడం ఒక ఎత్తు నువ్వు నా ఎవరిని పని చేయగా అవతల దగ్గర పని చేయి ఆడు బోల్ తీర్చే అని చెప్పి నీకు డబ్బు ఇచ్చారనుకో అది కూడా కాంట్రాక్టే కదా వాళ్ళని సర్వనాశనం చేయడం ద్వారా నన్ను గెలిపించేటువంటి గొప్ప ఏదైతే ఉందో ఆయన కావాల్సిన కాంట్రాక్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఇప్పుడు అదే పని చేస్తాడు అనుకుంటే ఇందులో రెండు కోళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి సరే ఆ రాజకీయ నాయకులు ఆయన ఆలోచించుకోవాలి అనుకోవట్లేదు ఆలోచించుకోలేకపోతానని కూడా అనుకోవచ్చు మనం ఎందుకంటే ఇంత తెలివైన వాళ్ళు ఇలాంటి బంధుమాలు ఎందుకు పెట్టుకుంటారు అంత బుర్ర ఉంటే కాబట్టి మనకి సలహా చెప్పొచ్చు వాళ్ళు చూసుకుంటారు బాబు వాడు మీకు పని చేస్తున్నాడు మీ మీ ఎవరితోడు డబ్బులు ఇచ్చి మీ దగ్గర పెట్టాడు కూడా చూసుకోండి వాడు డబల్ డీలింగ్ డబల్ బెనిఫిట్ అంటే మనమే ఇస్తాం అవతల కూడా ఇస్తాడు ఎవడు ఎక్కువ చెప్తే వాడు పని చేస్తాడు ఓకే చేత మనం ఈ వైరస్ని దీనికి ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టారు కరోనా కానీ ఈ వైరస్ ముందు కనిపెట్టాలి ఈ వైరస్ ముందు ఏంటంటే ఇప్పుడు రాబోయే ప్రభుత్వం మీద ఆశ కూడా లేదు మనకి బీజేపీ ఓడిపోతే కాంగ్రెస్ సంబంధించింది రావాలి ఈ ఆ వైరస్ ఈ వైరస్ వాళ్ళతో పాటు చేరిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా చర్య తీసుకోండి నేను ఏమనుకున్నాను అంటే ఈ ఇటువంటి వాడి మీద రాబోయే ప్రభుత్వం ఇటు దేశద్రోహి కింద ఇటువంటి వాడిని ఎలిమినేట్ చేస్తారనుకున్నాను జై
సో ఇప్పుడు ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని రావంటారా అంతే కదా ఇంకా డైరెక్ట్గానే ఇప్పుడు మోడీ గారు కానీ ఇలాగే ఏం చేస్తున్నారు మన అందరి దగ్గర ముక్కు పిండి పెట్రోల్ మీద ఆటోమే ట్యాక్స్ రోజు చేస్తారు అన్ని రకాల ట్యాక్స్లో పది దేశాల కోటి పది దేశాల కోటి కొంతమంది ఎక్కువ పారిపోతున్నారు దేశాలు వదిలేసి కొంతమంది డైరెక్ట్గా డబ్బులు వాపి చేస్తున్నారు డైరెక్ట్గానే మరి ఇది అన్యాయం కదా అదానికి పన్నెండు వేల కోట్లు రద్దు చేసి బ్యాంకు రైటప్ చేసింది అది ఎవరు సొమ్ము మన అందరూ కష్టపడి ట్యాక్స్ కడుతుంటే ఆడికి అతనికి రద్దు చేయడానికి అద్వాని అదాని అక్కడోడు గుజరాత్తోడు ఈ సొమ్ము అంతా కూడా కూడా పోర్ట్లన్నీ కొనేసుకుంటున్నాడు ఎయిర్పోర్ట్లు కొనేసుకుంటున్నాడు రేపు పోతున్నా ఎయిర్పోర్ట్లు పోర్ట్లు అతని చేతులు ఉందనుకోండి బయట నుంచి ఏదైనా రావాలన్నా పోవాలన్నా కుదరదని ఆపేసాడు అనుకోండి ఏం చెప్తారు చతుర్ముఖులన్నీ అందులో జనరల్ అయిపోయినాయి అనుకోండి ఏం చెప్తారు దేశం చాలా కష్ట పరిస్థితిలో ఉంది డేంజర్ లో పడింది దేశంలో దొంగలు పడ్డారు ముందు ఆ దొంగలు పట్టుకోవాలి ఇది చాలా కష్టమైన పరిస్థితి ఇది మళ్ళీ స్వతంత్రం భారతదేశం స్వతంత్రం రాకముందు ఉన్న పరిస్థితుల కంటే దారుణం భారతదేశం స్వతంత్రం రాకముందు కూడా వివక్ష ఉన్నా కానీ ప్రజాస్వామ్యం ఉండేది వివక్ష ఉండేది డిఫరెంట్ గా తలదారులకే నలదారులకే కానీ ఇప్పుడు నలదారులకే నలదారుల పరిపాలనలోనే మన దేశ ప్రజలు చాలా కష్టపడి బ్రిటిష్ కంటే దుర్మార్గమైన అణిచిపోతే నడుస్తుంది ఇక్కడ ఇది మన భారతదేశం కనీసం వంద సంవత్సరాలు పూర్తి అవ్వకుండా ఈ పరిస్థితులు రావడం అనేటువంటి దానికి ఇతర దేశాలకి లోకువ అంటే మీకు స్వతంత్రత కూడా మిమ్మల్ని మీరు పరిపాలించుకోలేకపోతున్నారు మీరు ఇంత అద్వానంగా తయారైపోయారు ప్రజలు ప్రలోభ పడుతున్నారు ఆనాటి స్వా త్యాగాలు ఏమైపోయి ఈ ప్రజలందరూ ఎంత స్వార్థ పడుల ఎవరి పరిస్థితులు కానీ స్వతంత్రం ముందు ఉంటే ఎప్పటికీ మన దేశం స్వతంత్రం రాకపోను దేశ నాయకులు అందరూ కూడా నక్సలైట్లు కాను తీవ్రవాదులు కాను జైలులో మగుతురు స్వతంత్రాన్ని మర్చిపోదు మనం కానీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు దొరికిన వాళ్ళు మనకు న్యాయానికి అవకాశం ఇచ్చేవారు మన వాతావరణం మన భూమి కానీ కనుపడి ఇచ్చేవారు ఇప్పుడు అదేం లేదండి గవర్నర్ సార్ ఎంత చేస్తారు వాళ్ళ మాట విన సామంత్ స్టేట్ స్టేట్లు ఆ రాష్ట్ర ప్రజలను కొంతమంది చాలా ఇబ్బంది పడేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగు తెలుగు దక్షిణాది దక్షిణాది యాభై ఎనిమిది కోట్లు ఐదు వేలు వేస్తే ఉత్తరాది కానీ తీసుకుని చూసుకుని లెక్కేసుకోండి ఇంత వివక్షత ఉన్న ఈ దేశంలో రేపు అయితే రాబోయే రోజుల విభజన వాదం పెరుగుద్ది డెఫినెట్గానే ప్రజలని చూస్తూ ఊరుకోరు కదా అని చేస్తారు చెప్పలో పోతారు రకరకాలుగా మారిపోతాం దేశం లేదా మొత్తం అందరూ కూడా ఈ డ్రగ్స్ 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 ఉన్నాయి తెలంగాణ రాష్ట్రం చుట్టుముట్టింది అసలు ఈ దేశంలోకి ఎలాగ వచ్చింది ఈ దేశానికి కదా బాధ్యత కేంద్రానికి కదా బాధ్యత ఈ దేశంలోకి ఎలాగ వస్తున్నాయి రాష్ట్రంలోకి వచ్చినా సరే కానీ దేశంలోకి ఎలాగ వస్తున్నాయి అన్ని అవతవకలే డిఫెన్స్ లో కూడా ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ఎంటర్ అయిపోతున్నారు ఇక ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి ఏం చేయాలో మరో స్వతంత్ర పోరాటం రావాలనేటువంటిది నా అభిలాష ఇంతకు మించి ఏం లేదండి మనం ఇప్పుడు ప్రశాంత్ కిషోర్ కానీ ఆర్థిక పరిస్థితులు కానీ ఈ దేశం అంతా కూడా నిరంతర కోసం వేసి నడుస్తున్నాయి ఒకే ఒక అవకాశం ఉందండి సైన్యం సైన్యం రావాలి కవర్ చేసుకోవాలి ఎన్నికల దగ్గర నుంచి వ్యవహారాలు అన్నట్లు సైన్యం కవర్ చేసుకుంటే దేశ సరిహద్దు అవతలు ఎలాగైతే దేశాన్ని కాపాడుతున్నారో అంతర్గతంగా ఉన్న దేశంలో పడ్డ దొంగలు అందరినీ కూడా వాళ్ళు అదుపు చేయాలి దేశం ఇది నిరంకసారి అదుపు చేయాలని అది మిలిటరీ వాళ్ళు మాత్రమే సాధ్యం న్యాయ వ్యవస్థ కూడా ఏమీ చేయలేకపోతుంది వాళ్ళకున్న పరిధిని మారి చేస్తున్నారు కానీ మిగతా వ్యవస్థలన్నీ కూడా బాధించిన తర్వాత మిగతా న్యాయ వ్యవస్థ మినహా మిగతా వ్యవస్థను చెరబెట్టి అత్యాచారం చేస్తున్నారు ఇది ఇక దీని నుంచి మనం కాపాడబడాలంటే ఇదివరకు అట్లాగే ప్రజలు కూడా ఏదో ఒక నాయకుడు చెప్తే పిలిపిస్తే లేదా లేదు ప్రలోభాలు గురవుతున్నారు నాకేంటి అనేటువంటి భావనలోకి వచ్చారు మనము మనది మన రాష్ట్రం మన మన తెలుగు మన జాతి అనేటువంటి భావన లేకుండా పోయింది ఇది ప్రపంచీకరణ తాలూకు పలుకుతుంది ఇది ఇక్కడ గాంధం కోసాడు భక్తి వచ్చినాయి ఎలా చావండి అని ఎక్కువ ఆలోచన ఉన్నవాళ్ళు కూడా మేధావాళ్ళు మౌనం వహిస్తున్నారు భయం కూడా భయాన్ని కూడా గురవుతున్నారు వాళ్ళు కూడా భయపెడుతున్నారు వ్యవస్థల అధిపతులను కూడా వాళ్ళు బెదిరించగలుగుతున్నారు ఈ అన్నట్లు వల్ల ఈ దేశం చెరవేగంగా వెనక్కి నడుస్తుంది ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ Myra Media Please subscribe Myra Media Subscribe to Myra Media Please like share and subscribe to Myra Media for lot of film news gossips and hot hot news Please like share and subscribe to Myra Media For more interesting updates please subscribe to Myra Media YouTube channel For more updates please subscribe to Myra Media So like share and subscribe to Myra Media